eski iki dost bile oldu hasım. Aynen öyle. Nasıl olacak böyle? Yani Aynen aralarından öyle. da su sızmazdı Fatih Yürek ve Demet Akalın'ın. Evet. Ama ne oldu da bu noktaya geldiler? Bilinmez. Biz birazdan o bilinmezleri eşeleyeceğiz efendim. Evet. Ee, bu iki dost e, katıldıkları programlarda kimisi sakin kalmayı, kimisi de açıklama yapmayı tercih eder durumda. Fatih Yürek bir programa <gülüyor> katılıyor ve orada zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor. Demet Akalın'la alakalı. Evet. Peytelimiz var mı? Evet. Bir izleyelim. i̇zleyelim. Ardından yorumlarımızı da buradayız. Fatih Yürek katıldığı programda gündemi belirleyecek açıklamalar yaptı. Demet Akalın'la neden küs olduğunu, aralarında neler yaşandığını ve neye kırıldığını detaylarıyla anlattı. Ünlü şarkıcı Fatih Yürek geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı ve yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Eski dostu şimdilerde arasının bozuk olduğu Demet Akalın için açtı ağzını, yumdu gözünü. Ancak o açıklamalara geçmeden gelin birlikte gündem hakkında neler söylemiş bir bakalım. İlk olarak tight polemiğine cevap veriyor yeniden. Nüket Duri destek çıktı. Sahnelerde Gülşen'in başlattığı cüretkar kıyafetlerle sahne çıkma akımına Fatih Yürek dur dedi. Yanlış. Muhafazakar olduğunu açıkladı. Bir dönemin efsane sanatçısı Zeki Müren'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Zeki Müren'in yaptığını ben yapamam. İddialı açıklamalarıyla rakiplerine gözdağı verdi. Konu geliyor Demet Akalın'a. Akalın'la aralarından su sızmıyordu bir dönem. Ancak ünlü ikilinin arasına kara kedi girdi. Kavgaları hiç bitmedi. İlk kez bu kadar net konuştu. Fatih Yürek ne demek istiyor? Yani şöyle arkanı döndüğün anda senin arkanda konuşması çok yanlış bir şey. Üstü kapalı sözleriyle akılına göz kırpıyor. Benim için sıfırlandı. Yanındakilere dikkat etsin. Demet Akalın'ın Fatih Yürek için söylediği kızma ve dua etti sözlerine Fatih Yürek net cevap veriyor. Bu sözler olay yaratacak. Demet Akalın ne cevap verecek? Sözlerini sahnelerde rakibim yok diyerek bitiren Fatih Yüreğe Demet Akalın'dan beklenen cevap geldi. Ünlü şarkıcı bir takipçisinin Fatih Yüreği destekleyen açıklamasına şu cevabı verdi. Yok genelde çocuğuma beddua eden insanlara selam bile vermiyorum. Her programda ben utanmıyorlar da benim ağzım yok sanki konuşmaya. Neyse Allah'a havale etti beddua dönsün kendi başına. Yok canım ego değil adam ben sustukça her programda beni anlatıyor ama niye olduğunu söylemiyor. Ego bu değil üstelik ha kötüyüm tamam konuşma artık beni. Ben bana tapanlarla mutluyum. Anlaşılan o ki bu ikili gerçekte dost değillermiş. Neden? Çünkü... Üçüncü şahıslar ne derse desin gerçek dostlar asla dostluğunu bozmaz. Evet. Ama görünen o ki e, bir üçüncü kişinin iddiası bu dostluğu tamamen bitirmiş durumda. Çünkü zehir zemberek konuşmuş Fatih Yürek diyor ki o yanındakilere dikkat etsin çok çabuk gaza geliyor. Tapılacak kadınım sanıyor ama yanılıyor demiş. Demet Akalın'dan da yanıt gecikmemiş. Ne düşünüyorsun Bilal Özcan? Öncelikle bu röportaj Buket Aydın tarafından yapıldı. Buket Aydın geçen programda da söylemiştim. Ana haber anchor woman'ıydı ve işini gayet iyi yapıyordu. Kanal D'den o nedenle bu nedenle ayrıldıktan sonra mesleğine işte böyle magazincileri konuk olarak <gülüyor> e, devam ediyor. İçinde kalmış magazin e, demek ki. Yapamamış. Ve ben magazini bilmem, magazin yapmam, magazin işte şöyle, magazin böyle diyen bir insan. Ama her programında ısrarla bir magazin ünlüsünü. Yani şunu söylemek istiyorum. Magazinden nemalanıp da gerçek yüzlerini göstermeyenlere kızıyorum. Yani magazinden nemalanıp da, magazinden beslenip de işlerini magazin üzerinden icra edip para kazanıp ama ben magazin işte tukaka filan ben Çok ironik, ben, değil mi? ben yani bu bu bu, bu böyle bunu her fırsatta da söylerim 40 yıllık 45 yıllık 46 yıllık bir magazin gazetecisi olarak e, yaptığım işi ekmeğimi yıllardır yarım masada yakındır yediğim mesleğimi savunurum e, ve bunu her masada da söylerim herkes de söyleyemez ama ben söylerim benim için önemli değil Ayşe'ymiş Fatma'ymış Buket Aydın'mış oymuş buymuş Herkes işini benim için önemli olan dört dörtlük yapacak kardeşim. Sen evet. geçen programda Doktor Erol'u konuk alıyorsun. Ondan sonra Gülben Ergen'i alıyorsun. Şimdi Fatih Ürey'i alıyor. Ne Bırak. kadar magazinel isim evet. varsa hepsini. Bak tekrar söylüyorum Buket Aydın. Türkiye seçime gidiyor kardeşim. Alsana siyasetçileri her programına. Milleti aydınlatsana dedikten sonra e, bu konuya e, geçelim. Fatih Ürek konusuna soruna cevap vereyim. Ben e, Fatih Ürek, Ürek ile Demet Akalın'ın e, dostluğunun gerçek olduğuna inandım o dönemde. 
E, ve e, ha hakikaten Fatih Üren'in de kalbini bildiğim için, Demet Akal'ın da kalbini çok iyi bildiğim için ikisinin e, dost olarak e, hep devam edeceklerini zannettim. Ama aradaki Fatih Üren'in dediği gibi o aradaki insanlar yok mu? E, bir de Demet Akal'ın kişisel yapısından, şahsi yapısından dolayı Etki altında kalabiliyor Demet. Etrafında yanına aldığı insanların, kendisine kanka yaptığı, arkadaş yaptığı, dost bildiği insanların etkisi altında kalabilen bir insan. Demet Akal'ını etkilemek çok zor değil. Yani onu bir şeye inandırmak çok zor değil. Biraz yoğunlaşırsan, biraz kafa patlatırsan Demet Akal'ını kolaylıkla ikna edebilirsin. İddia Birkaç... büyük. Çocuğumu hakaret etti evet, diyor şimdi Çocuğumu burada. hakaret etti diyor ama Fatih Ürek de diyor ki ben öyle bir şey yapar mıyım diyor. E, yapmaz niye yapsın bir insanın öyle bir şey yapabilmesi için e, şeyinde olmaması lazım yani aklının o anda yerinde olmaması lazım nasıl aklı yerinde olmaz ya işte yasaklı madde kullanmıştır ya aşırı e, alkollü bir şekilde ben Fatih Üreği öyle durumlarını hiç bilmiyorum hiç evet hiç, hiç, hiç görmedik görmedim, hiç duymadık görmedim, öyle hiç bir bilmiyorum. şey yani, evet aklının başında olmaması lazım burada Fatih Ürek ile Demet Akal'ın benim fikrim o zaman da aynı şeyi söylemiştim arasını açmak isteyenlerin ektiği nifak da onları ama onların arası açılmaya müsaitti zaten yani birbirlerinden biraz uzaklaşmışlardı işte Fatih Ürek ablamın düğününe şeyine cenazesine gelmedi demişti işte Demet Akal'ın da orada burada dedikodu yapıyor demişti Fatih Ürek için filan Araları böyle bir açılmaya müsaitti o zaman. Bir aralarında hmm. bir soğuk. Ya çok samimi olduğu zaman insanlar maalesef böyle tez ayrılık hani atasözü de var ya çok samimi tez ayrılık getirir diye. Evet. Ee, böyle şeyler olabiliyor. Bir de çevredeki insanlar onlar bir güç aynı zamanda. Sadece Fatih Ürek Demet Akan'ın kkk kikiki e, muhabbet arkadaşı değiller ki. Onlar Hı. birlikte oldukları zaman bir güç aynı zamanda. Fatih Tabii. Ürek yıllardır hakikaten sahnelerde yeri doldurulamayan bir eğlendirici solist. Yani o anlamda Fatih Ürek çok çok başarılı. Hatta Bülent Ersoy çıkar günayda. Ondan ondan önce de Fatih Ürek çıkardı mesela. Bir emsali de yok hakikaten. Evet. Mesela çünkü e, Fatih de bundan gocunmaz. Çünkü Fatih Ürek salonu bir eğlendirsin, bir Ertel Soy kadar, kadar bir hazırlasın, bir buçuk saat eller havada eğlendirsin. Sonra bir Ertel Soy da gelsin, o muhteşem bir bilgisiyle, müziki bilgisiyle, sesiyle, yorumuyla insanları Türk Sanat Müziği'ne doyursun. Yani e, Fatih Ürek'in yeri bu kadar yüksek ve Fatih Ürek bu röportajda söylediği bir şey var. E, İnanıyorum bunun doğru olduğuna. Şimdi bu yılbaşı Kıbrıs'a gidecek. Benim diyor 2024 yılbaşı için de diyor bana bastırıyorlar diyor. Hani rezervasyonu biz de yap, biz de çalış. Hmm. Biz de o, o yılbaşı 2024'te ne, ne istersin, ne kadar para anlaşalım, imzalayalım. Hmm. Yani Fatih Ürek e, o kadar eğlendirici, o kadar başarılı işinde. O yüzden de paylaşılamıyor. İkisi de egosu yüksek iki isim. E, ama şöyle şimdi mesela... Bana biri dese ki çok yakın bir arkadaşımla alakalı senin çocuğuna bunu bunu söyledi diye derim ki orada bir dur bir dakika bu kişi bunu yapmaz. Sen hangi cüretle bana bunu söylüyorsun derim. O söyleyen kişide bulurum hatayı değil mi? Öncelikleri vardır insanların hayatlarımızda kategori ettiğimiz yakınlıklarımız var bizim. Herkes eş değer değil ki. Değil. E şimdi geçmiş 25 sene bir arada kim bilir birbirlerinde ne sırları ne anıları mutlaka, da var bu ikilinin. Mutlaka. Yani değil mi? Bu Bunlar da bir birleştiriyor insanları tabii. Ortak paylaşımlar. E şimdi Demet'in de inanası varmış demek ki buna, bu duruma. Yani Fatih söylemez diyememiş. O üçüncü kişilere inanmış. Bu iş evet. gerçek bir dostluk olmaktan çıkmış. Fakat Demet hiç konuşmazken... E, Fatih Üreğ'in her katıldığı programda konuşması Demet'i çok rahatsız ediyor belli ki. Çünkü... Ee, yine bir e, yorumun altına yazıyor Demet. O onun taktiği biliyorsun. Evet yani. evet hep yazar. Yorumların altına hep cevap yazar. veriyor genelde sosyal medya üzerinden. Ee, genelde çocuğuma beddua eden insanlara selam bile vermiyorum. Evet. Ne programda beni e, utanmıyorlar da benim ağzım yok sanki konuşmaya diyor. Yani istesem ben de çok şey konuşurum ama ben bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum diyor. Evet. Şimdi burada Fatih acaba barışmak mı istiyor? Fatih yok yani şimdi Demet de Fatih Üreğ'in barışması aslında o kadar kolay ki. Bak şimdi bu röportajda bu programda 
E, Fatih bunu kendi dilinden anlatmadı. Buket Aydın sorduğu için anlattı. Buket Aydın sorarken Ama sorulara de, cevap vermeme özgürlüğümüz var. Var tabii. Var tabii ama Fatih Yüreğin hiç böyle öyle bir huyu yoktur biliyorsun. Hmm. Her sorduğun soruya Fatih Yüreğin bir cevabı vardır. Bence de doğrusunu yapıyor. E, Demet Akalın'la sanki bir tartışıyorsunuz, bir barışıyorsunuz. Son durum ne? Şu an barışık mısınız? Bu da Buket hmm. Aydın'ın magazini bilmediğini de gösteriyor aynı zamanda. Deminki sözlerime bu sorusu destek yani 3 yıldır küs onlar nasıl bilmezsin so konu kaldığın insanla ilgili bu bilgiyi evet, hayır hiçbir fikri yok e, hiçbir fikri yok zaten Fatih diyor ki yok ben onunla 3 seneyi geçti diyor 30 senedir tanıyorum diyor e, şimdi şu, şunu söyleyeceğim e, yanlış insanların gazıyla kendini şişiren insanların gazıyla havaya girdi laf konuştu ve kaybediyor ve kaybetmeye mahkum böyle giderse bak şu, şimdi Özünde çok iyi niyetli, yardımsever, çok iyi bir insan. Yani bu cümle Demet'i aslında mutlu eder. Bu, bu, bu, bu, Ortamı bu, yumuşatıcı bir cümle bu. Hem öyle hem de Demet gerçeği bu. Özünde Demet Akalın çok evet. iyi bir insandır. Evet. Ee, ben de e, katılıyorum. Çok yardımseverdir. Bilinenlerin dışında o kadar çok insanlara yardım etmiştir ki ve eder. E, ve çok iyi bir insan. Hakikaten öyledir. Yani kimse için bir kötülük düşünmez ki. Ama evet. e, kendisine karşı bir şey hissettiği zaman tırnaklarını çıkarır. Yani oraya evet. Demet Akalın kolaylıkla gelmemiş ki o geldiği yere. Tabii. Ne fedakarlıklar yap. Yaptı. Yani tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Güven De, problemi var etrafına e, belki. Ama bu da olması normal değil mi? Güven problemi olmazsa yani. seni alaşağı ederler. Kurtlar sofrasıdır ünlüler dünyası. Değil mi? Hakikaten alaşağı ederler. Nereden en ufacık bir açığını şaşırır. bekliyorlar. Tabii canım. Tabii canım. Doğru, Sezen Aksu'dan da. şarkı isterken Sezen Aksu'ya e, ne gerekiyorsa söyleyeceksin. Gerekiyorsa... E, Önünde diz çökeceksin ki onu iyi tanıyanlar bunu sık yaparlar. Önünde diz çökeceksin, yalvaracaksın, onun kalbini çalacaksın. Gider başkasına verir o şarkıyı. Demet Akalın, Sezen Aksu'dan destek isterken onu ziyaret ettiği zaman ondan güzel sözler duymak isteyip de kendisini şey yaparken, moral olarak takviye ederken oyunu kuralına göre oynar. Herkese karşı Demet Akalın oyunu kuralına göre oynamasını öğrenmiştir. Piyasada da öyle. Piyasaya karşı da öyle. Bunu yapmazsa, arkanı duvara da almazsan, arkanı sağlam duvara da almazsan, seni yer bit. Ham o şarkı başkasına gider. Hmm. O şarkı başkasına. Önler başkası... dünyasında sıkça görüyoruz başkasına bu. Başkasına gider. Yani... Bazen birbirlerine demedikleri kalmıyor. Ondan sonra sarılıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar bir araya gelebiliyorlar. Ya da kulislerde birbirleri arkasından öyle şeyler söylüyorlar ki. Diyorsun ki bu ikili asla bir araya gelmez. Aşkım bir tanem öpücükler şeyler sevgi pıtırcıkları böyle olabiliyorlar. E o yüzden e, her şeye açığız her sürprize açığız şu anda bu konuyla alakalı. Bakalım önümüzdeki günlerde şunu da söyleyeyim bak, e, bir e, sur imzalanacak mı? Bu e, yani şunu da söyleyeyim Fatih Ürek de, e, Fatih Ürek de eski Fatih Ürek değil. Fatih Ürek de ilk e, bundan işte 10 sene öncesine kadar e, hakikaten yanlış anlama Fatih. Bozulma, eline vur ağzındaki lokmayı al. Bu kadar vericiydi, bu kadar kibardı, bu kadar doğruyu, yanlışı, iyi, kötü hmm. insanı çok ayırt edemezdi. E, o da onun temiz kalbinden hmm. geliyor. Sonra sonra o da pişti, yediği kazıklarla pişti. Hmm. O da şimdi bir duruş koyuyor ortaya, o duruşundan vazgeçmiyor. Demet Akalınlar eski Fatih olsa, 10 sene önceki, 15 sene önceki Fatih, 15 sene önceki Fatih olsa yüzde yüz barışırdı. Bir onu bulur Vallahi barışırdı. Öpüşün, barış.